来上，都别动。哎，把手举起来，后边的别动。还挺识相，知道俺们什么人吗？哎，把手拿出来！哎，误会误会。啊，这些买路钱，你们拿走，买顿酒喝，放小的一条生路，好不好？嘿，还真把俺当劫道的，俺告诉你，俺要的是你的人，啊，金山银山也买不走。西川黑衣队听说过没？俺告诉你们，这帮八路军，俺今天连夜就给你们押回西川县城，交给皇军处置。你们这帮蠢货，俺现在就枪毙你！大哥，你咋了？吱个声啊！你知道西川侦谍队吗？啊，知道知道。崔花子的上级。啊，自己人，没事儿，没事儿。子弹伤到骨头了，能走吗？这样的话会拖慢我们的行军速度。我知道，对不起，林远，辛苦你了。你要干什么？哎。受了伤就会成为累赘。他跟了我三年了，你以为我愿意杀他吗？黑天，你队长，不要废话了，杀了我吧！祝你们顺利完成任务，天皇万岁！天皇万岁！嗯、我说过，只要达到了目的，所有的牺牲。都是值得的，帝国会记住这些英雄的。他本来可以不死的。梅惠子，你这是妇人之见，他迟早会害了你，也会害了大家的。他们在那边呢。来，谢谢谢谢，婶儿啊，就是这些好汉救了俺的命。好家伙，您是没看见，人家是空手夺枪啊，啪啪几枪，那汉奸背后都多出几个血窟窿，直接上西天了。哎呀，可惜的是，牺牲了一个八路同志。来。姑娘，多吃点儿。谢谢。闺女多大了？二十四。不容易啊，木兰从军，女英雄啊！瞧瞧你们，没出息劲儿。多亏了你们，要不然真不知道那伙汉奸会把村子祸害成啥样。没什么，我们就是保护老百姓的。哎，也不知道该咋谢你们。一点小意思啊！哦，不能收，谢谢。哎，这不能收，我们八路是有纪律的，宁可饿着自己，不能让老百姓受苦。这一顿饭已经给老乡添负担了。哎呦，这叫啥话？打鬼子的英雄，俺们不怕连累。大娘，我们和大部队失散了，到处找不到人。哎，就是，婶儿。他们正巡大部队呢，你知道在哪儿吗？哎呀，你们打一枪换一个地方的，要寻起来可不容易。哎
。哎，这俩月前不是有个伤员在婶子家养伤吗？后来去哪儿了？好像往花岗山去了。队长，山下小队的信号也很久没有出现了。我们现在是单枪匹马，好在得到了新的情报。嗯，很好。诸位今晚不做休整，连夜行军。是。啥时候的事儿？就晌午的时候，七个黑队的汉奸全给灭了。那些八路可猛了，李通子哪是他们的对手？有两个汉奸，当时就跪地求饶了，投降的也给崩了。涛子啊，以前咱们对汉奸没这么狠吧？就是啊，只要交枪投降，扒拉那身汉奸皮，怎么着也还是个中国人啊。不对，这伙人肯定不是八路。你说你们也是八路？是啊，我们是八路军驻西川敌工队的，正在找一批伪装成中国人样子的鬼子。哎呀，嗯，你可把俺给弄糊涂了。你说你们也没穿军装，那白天那伙子人是干嘛的呀？你们到底谁说的是真话呀？老乡，你是不是看见他们枪毙了投降的汉奸？是是，全都给毙了。我跟你说，我们八路军是有纪律的，枪毙人。是要上报组织，得批准才行的。嗯，毕竟是条人命啊，哪能随随便便就枪毙啊？哦，那他们长什么样啊？和你们一样，领头也是一男一女。哎呀，这孙三小，深更半夜的，刨什么坟呢？他呀，肯定是让李秃子给吓的，不扒出来看看究竟，他不甘心。你看，三强，你真给挖出来了？废话，死了一个秃子，谁知道是不是李秃子？活要见人，死要见尸。哎，哎，是李秃子。李秃子，李秃子，小辫流，狗头四，哎，哎，这个人俺不认识啊，啊，咋还提拔个新人？叫玉小香呢，是我们的后先锋。过了沟，有个崖头，绕过去就进了山。路上啊，还能碰上一个村子，村里也有堡垒户。哦，谢谢谢谢。俺是不是闯大祸了？大娘，他们往什么方向去了？花岗山。啊，大娘，您别着急，这事儿不怪您。我们就是去抓这些鬼子的，您放心吧。大娘，谢谢您啊。
这是林元军的枪，你留着吧。现在是非常规作战，你也得有把枪防身。梅惠子，林元军死前说的话你也都听见了，他可是没有半点犹豫，忠诚的勇士，早就做好了为帝国捐躯的准备。但他没想到。竟然会死在你的手里！有些话我不想说第二遍。累赘是吗？黑铁，如果受伤的那个人是我，你会不会也像处理陵园一样，处理掉我？一件事情很奇怪，我检查过那个挺进队员的尸体，除了腿上的伤，致命的枪眼都是近距离开的枪。啥意思？他不像是在战斗中毙命，啊，而是想被处决的。被处决？伤员会耽误行军，如果留下疗伤，又怕被我们发现。黑田是怕拖延挺进队的后腿，不惜采用残忍的手段。不会吧？黑田真是疯了，连自己的士兵都杀。太郎，你妹妹真是瞎了眼了，被这么一个疯子给迷惑了。我绝对不会让他伤害我妹妹。太郎，但愿你妹妹能清醒过来。等把你妹妹找回来了，好好的开导开导她。感情确实会让一个女人变得盲目。确认二号、三号电台静默。赖谷，和山下小队，任务失败。梅惠子，加密方式还在破译，比在西川听到的更清楚，说明。我们离这个信号源越来越近，是一直监听的那个大功率电台。没错，就是那个熟悉的信号。很好，给前天大佐发报，请他调兵。主力部队从西北方向集结，向花岗山靠拢。一旦我们找到准确坐标，主力部队就会马上消灭他们。小罗。旅长，怎么样了？地毯目前正在频繁活动中。经过我们不间断的监听，我们已经成功捕获了鬼子几个不同频段的信号。这些信号，以前听到过没有？没有，都是这一阵才出现的。嗯，很奇怪，加密方式也不对，靠旧的密码本根本对不上。那就继续监听，有什么情况及时汇报。是。太郎，嗯，你在日本跟谁学的武艺啊？他已经圆寂了，修起来还有些玄机。就在他圆寂的前一晚，他聚集了我们这一批弟子，给我们打的最后一次禅技。他说，这个国家已经走入了一个罪恶的行当。人性的堕落会造成
万劫不复的灾难，啥意思？啊？指这场战争？起初，我也不是很明白，可是第二天，天皇就宣布全面开战。你师傅看得挺深远的，我师傅呢，也给我讲过一些做人的道理。你知道我师父是谁吗？徐旅长，徐和尚。他原来是一个跑下山的和尚，但是他说的呢，没有你师父说的那么深奥。比如说呢，比如说啊，人这一生呢，不可能不犯错，但是犯了错，知道悔改就好。佛家不是讲了这么一句话：放下屠刀，立地成佛。就像你妹妹一样。他只是受了黑田的蛊惑，只要他知道悔改，就会变好。谢谢。嗯，我会把你媳妇的道理告诉他，让他勇于战争。嗯，太郎，我当连长那会儿，我手下的这帮兔崽子总拍我马屁，说我天生就是个打仗的料。哼。谁天生愿意打仗？打仗就得死人。其实好好活着比啥都强。啊，对了，我听说你也是因为犯了错误，一直不敢去见你师傅。谁说的？谁跟你说的？臭臭子吗？他在那臭子说的你也信？我真希望。也有机会见他一面。想打完仗，我带你去见他。其实你的大名啊，在吕布早就传开了，徐旅长也等着见你呢。据区中对交通员送来的情报看，他们和陈铁拳的队伍各自歼灭了一支挺进队的鬼子，而且特别提到，挺进队之间的联系就是靠小型电台。那就没错了。这两支部队是在哪儿被消灭的？老马，看，一支在蜗牛沟，另外一支在蜗牛沟北面的山上。还有一条漏网之鱼，应该是挺进队的主力。哦，从他们来的方向看，不就是冲咱们来的吗？不巧啊，咱们的主力团执行完任务，还被撤回来呢。你看是等主力回来还是？不，连夜转移，让主力在路上接应。好。为什么要搬走这些？不知道，好像出了状况，要撤退的样子。小心点，这东西啊，可比你们重机枪还金贵呢。哦，跑得快，打起精神，手脚都快点。能带走的都给我带走，带不走的，当场给我毁掉，绝不能留给鬼子。鬼子要是闻到味儿，就会跟着杀过来。老徐。想好往哪儿转移了吗？再找这么快根据地也不容易啊！管不了这么多了，我们不能耽搁。司令部刚才也给我们下达了指令，你知道吗？司令部要我们坚决预防鬼子的渗透计划，就说挺进队追不上我们。但是他们的突袭行动是非常非常快的，他们有汽车轮子，我们只有两条腿，我们必须要提前。
，吃的最多，还迈不动腿。上没有人，给我搜！哎，你们这边，你们这边，仔细搜。那边，快点跟我来！是，是。队长，要不要给总部发报？队长，找不到任何痕迹，还不能确定这就是八路军的大本营。我想，这可能就是八路的大本营，暂时不要发报。发现这些东西，行军水壶，九二式重机枪子弹，不会错了，这就是八路的大本营。喂，别发了。嗨，八路已经提前撤离了，来不及了，我们来晚了。队长，要不要立即追击？我哪里追，都不知道他们往哪个方向走了。混蛋，真是奇怪，八路怎么会知道挺军队的路线？这怎么可能？信号来了。嗯、是我们的人，对方是单线呼叫，禁止引导。信号中断了，地图。Okay. 只是一个坐标，什么都没有说。是这样，哎，马上和大佐汇报，调派所有兵力，前往这个地点。我们还没有说，天佑皇军。队长，可是我还是不明白。两支小分队不是已经阵亡了吗？那这个情报是从哪里来的？这是总部的安排，真不愧是前天前辈。梅惠子，你以为我会这么容易就放弃吗？这一次，我们一定会抓到他们。嗨，哎呀，先坐着歇歇脚。主力团呢、啊，很快就会和我们会合了。嗯。报告，旅长，政委。辎重部队和后勤部队怎么样了？都已落脚了，主力部队已经接到了命令，也正在往这赶呢。好啊，旅长，电讯员小罗病倒了。现在怎么样了？卫生员正在看着呢。还有，咱们一个电台也坏了。咋坏的？可能是路上颠坏了，通讯班的战士正在抢修呢。哎，这电台技术活就属小罗最懂了。奶奶的！养兵千日，用兵一时，正要用他了，他就病倒了。是。哎，嗨，我明白了。嗨，请大佐放心。周总阁下，前天大佐急电，八路的方位找到了，准备对他们发动突袭。这个任务就交给你。嗨，大佐阁下那边已经率领加重师团下辖的一个精锐步兵连队长途奔袭，你的任务是带领重炮部队支援，西川的军车运输队由你调配，务必在两个小时内抵达战区。周总阁下，请您放心，我会不惜一切代价，将八路的。大本营驾城一并交出。嗯，这是作战地图，上面有挺进队发送的坐标。挺进队，黑田这小子终于要立功了。这次任务意义非常重大，完成后每个人都会得到嘉奖。黑田是引导部队，首当其冲。
，所以即便是立功，也不一定能活着回来。怕是要给他家里寄勋章了。哎呀，撒尿！哎，憋不住了，咱就，嗯，好，撒泡尿，马上回来啊。去了，让大家加快速度，好，快点跟上。怎么样了？局长，政委，啊，徐局长，这次不太对劲儿，小罗的病很奇怪，不是累倒的，倒像是吃了东西中毒。中毒？嗯。咱吃的都是大锅饭，怎么就他倒下了？首长放心，我们已经给他喝了药。局长，局长，把他照顾好。是。局长，局长。咱们的电台修好了，哦，这可太好了。谁修的？就是那个反战战士山本，他和通讯班的战士一起修的。胡闹！这电台是什么人都能接触的吗？咱们的电台不是从鬼子那儿讲来的吗？山本，他懂。山本不是机枪手吗？还能捣鼓电台？山本人呢？给我寻找。是。队长，我还是不明白，对方明明用我方密码发报，可为什么这个信号会来自于我们一直监听的八路电台？这就是大佐阁下有远见的地方。出发前他就提醒我，不光要和总部保持联络，还要密切注意八路电台的动静。没想到，这个神秘的信号终于出现了。不会，在八路内部也有我们的人。这就像下棋，有个棋子走出第一步之后，就不会再管它。看着像棋子，却会在最后成为致命的杀手锏。刘神啊，这野地里说不定能逮着野兔呢，正好给小罗补补身子。哦。小刘，这个能吃吗？能吃。那这个呢？那个也能吃。好。山本，你干嘛呢？哦，我在找野兔。你怎么把野菜给扔了？我干嘛呢？我在找找野找野兔子。野兔呢？呃，在在在那里。啊！
救救！救救我！你为什么要为什么要这么做？你到底是到底是什么人？东边，他们抓了我在日本的父母。如果我不从命，就要我的家人自裁。对不起，我不想家人死，我也不想死，救救我！你不会死的。你告诉我，你做了什么？先别，先别，你告诉我。山本，山本，为什么？渡边，快点走！这里很快就是一片花海了。山本，山本。伤得很严重。魏家，下面是金喜。敌人一直取代我的咱们的新军方向，大部队很快就会过来。魏守言，到，一定要把他救活。是。怎么办？鬼子正大兵压境，我看还得再次转移啊。时间不够啊。上千人的作战部队，拿起枪说走就走。可我们还有后勤部队和战备物资，要集结起来需要大半天的时间。再说，他们的速度赶不上咱们，万一中途掉队怎么办？那你说怎么办？哎呀，来的时候啊，我倒是看了，这葫芦谷是个天然的攻势，易守难攻。老徐，你不会想跟鬼子硬碰硬吧？这种扫荡，鬼子最起码要出动一个连队的兵力。来人，助力团到什么位置了？报告，别报告了，直接说。助力团刚过汤岸，从汤岸到岭下就得半个小时，再上葫芦谷，来不及呀、啊。马上联系济南军区六分区，老徐，你这是在冒险。司令员怎么指示的？现在是被动局面，不能恋战。我不同意调兵的命令。鬼子盯上了，我们怎么撤？这四处都是开阔地，你看，我们的队伍一旦上路，就是摆长蛇阵。万一被鬼子在中间切开，打我们的七寸，我们两头谁也顾不上谁啊！战术是没你懂，可是你擅自调动六分区的部队。出了问题谁负责？这事儿啊，我想好了。顺杆爬，我要给他玩一招，扮猪吃老虎，把这支连队我给他灭了。这一仗我要是拿不下来，就枪毙我。你，你这是耍无赖！哎，政委啊，你看你，我话还没说完呢。来，这葫芦谷。就是不可带的，对。我要在这儿包顿饺子，包顿饺子，对。鬼子的信息非常有限，他是两眼一摸黑的冲着咱们来的，对吧？但是他们不知道我们有后援部队，只要他一到，我这往后拉，主力团在两边侧影，等六分区一到，这些鬼子可就成肉馅儿了。老徐啊，老徐，你
这回是动了凡心，想吃荤的。没错，我们的队伍就是诱饵。老子就是司马懿进山引他魏延，这我可知道。哎，魏延差一点困死在葫芦谷。政委啊，把那个点去掉。我就是要把那个魏延困死在葫芦谷。报告队长，八路的电台正在频繁发送讯号。什么内容？还是没法破译吗？嗯、瓮中之鳖，他们难道还要做垂死挣扎吗？喂，你们去外面布防，加强警戒。记住，这里就是挺进队的临时指挥部，一定要坚守到突袭完成，明白吗？明白。连长，这道二桥，上山就是咱们的路了。是不是？陈大哥，救命啊！救命啊！天龙，铁根兄弟，你小子只认识天龙，不认识我了。陈大哥，不好意思啊。区中队那边情况怎么样了？啊，我们区中队在配合吕布转移。对了，我们交通员经过徐旅长那儿，现在我们已经把挺进队的情况跟他说明了。嗯。徐旅长到底怎么打算的？昨晚已经全部转移了。嗯，我总觉得黑田那小撮子人，就算被他们找着了，那仨瓜俩枣的，总不可能把吕布给吃了。黑田在侦查的同时，可能会调动增援部队进行待命，所以一旦找到了确切的地点，增援部队马上就会迅速出击。嗯，这么说，大部队现在还没有脱离危险，敌人的大军就在附近。那你们说，吕布会往哪儿撤呢？哎，往东走倒可以，往东走有葫芦谷。葫芦谷倒是个好地方，要是我，也会选择那个地方。但是，一旦口子被炸开，就不好办了。我们赶紧走吧。防线，给我师傅。是。